வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது அரிசி தோரம் பருப்பு வச்சு ஒரு அடை இந்த அடை வந்து ஊற வச்சு அரைக்கிறது இல்லைங்க புரட்டி செய்யறது இதுக்கு நாங்க வந்து தெலுங்குல வந்து தபில பில்லல அப்படின்னு சொல்லுவோம் செய்யறது ரொம்ப சிம்பிள் இது எப்படி ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு டிஃபனுக்கு இதை பண்ணலாங்க நைட் டின்னருக்கு பண்ணலாம் இல்லைனா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளான இன்கிரீடியன்ஸ் தான் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இல்லை அரிசியும் தோரம் பருப்பும் நொய்யா உடைச்சது வந்து ஒன்றரை கப்பு மிக்சியில் வீட்டில் உடைச்சது தான் ஒன்றரை கப் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு தேங்காய் திருவல் தகுந்த அளவு எண்ணெய் இதுக்கு வந்து தண்ணீர் மெஷர்மெண்ட் இருக்குது இப்போ இந்த நொய் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு அழாக்கு பச்சரிசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னாக்க அதை கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சுட்டு கழுவி ஊற வச்சுட்டு அரை மணி நேரம் கழித்து தண்ணி முழுவதும் வடிச்சுட்டு ஒரு துணி மேலே பரப்பி நல்லா ஆற வைக்கணும் அது ஓரளவுக்கு நல்லா உலர்ந்த பிறகு ஒன்றுக்கு ஹாஃப் தோரம் பருப்பு இது ரெண்டையும் ஒன்றா அரிசியும் தோரம் பருப்பையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன மிக்சியில் போட்டு விட்டு விட்டு இயக்கி இந்த மாதிரி கரக்கரப்பாக நம்ம ரவை மாதிரி குருணையாக உடச்சிக்கணும் இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பழைய அரிசியாக இருந்ததுனாக்க ஒன்றுக்கு ரெண்டு ரெண்டே கால் கூட தண்ணி பிடிக்குங்க புது அரிசியாக இருந்ததுனாக்க ஒன்றுக்கு ஒன்றே கால் ஒன்றை தான் தண்ணி பிடிக்கும் அந்த அளவுக்கு இப்போ தண்ணியை வந்து நம்ம எதில் அளக்கிறோமோ இப்போ இதில் கோபுரமாக அளந்திங்கனாக்க தண்ணியை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அளந்து நம்ம ஒரு வானொலியில் ஊற்றிக்கணும் இப்போ நான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த அளந்து வச்சுருக்க தண்ணி வந்து பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கொதி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதோட நம்ம தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் கல் உப்பு சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு விருப்பமான பொடி உப்பு எது வேணாலும் போட்டுக்கலாங்க இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் குறைவாக தான் போடணும் ஏன்னா இதில் வந்து எந்த விதமாக நம்ம காரம் சேர்க்கலை இதோட தேங்காய் துருவல் இப்போ தண்ணிலேயே தேங்காய் துருவல் போட்டுருவோம் உப்பு கொஞ்சம் கரையணுங்க கரைஞ்ச பிறகு நம்ம இந்த ரவையை போட்டு நம்ம அப்படியே தூவிக்கிட்டே கிளறணும் இப்போ இதில் உப்பு சேர்த்தாச்சு தேங்காய் சேர்த்தாச்சு இல்லை கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கணுங்க அதிகமாக எண்ணெய் விடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம உப்பா மாதிரிலாம் எண்ணெய் விடக்கூடாது கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கொதி வந்த பிறகு இந்த தனலை குறைச்சிட்டு இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூவிக்கிட்டே கிளறணும் இப்போ அந்த உப்பு நம்ம போட்டது கரைஞ்சிடுச்சான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் கொதி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ நல்லா தனலை குறைச்சிக்கிறேன் குறைச்சிட்டு இதை தூவிக்கிட்டே அப்படியே கட்டி தட்டாமல் கலந்து விடணும் இது எங்களை அவங்கள ரெகுலராக பண்ணுற ஒரு டிஷ் தாங்க செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இந்த விடாமல் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிளறணும் அதாவது அதிக நேரம் வேகக்கூடாது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பாதி வேகணும் உப்மா அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் அரிசி வேகிறதுக்கு இதில் அதுக்காக தான் கொஞ்சம் தண்ணியை குறைச்சி வைக்கிறோம் இந்த நொய் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஃபைனாக இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி குறைவாக பிடிக்கும் கொஞ்சம் கனமாக இருந்ததுன்னாக்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் அப்போ பிடி கோழி கட்டைக்கெல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தான் ஆனால் இதை வந்து நம்ம தோசை கல்லையில் சுட போகிறோம் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் கலந்து விட்டால் ஓரளவுக்கு கெட்டிப்படும் கெட்டிப்பட்ட பிறகு இறக்கி வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் ரூம் டெம்பரேச்சர் இல்லைன்னா கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம உருண்டை பண்ணி டிக்கி மாதிரி தட்ட போகிறோம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ இது பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு கெட்டிப்பட்டுடுச்சு ஆனால் ஃபுல்லு வேகக்கூடாது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வெந்திருக்கணும் ஃபுல்லு வெந்ததுனாக்க நம்ம பழப்பலான்னு வந்துடும் அந்த அளவுக்கு இல்லை இப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் தொட்டு பார்த்தா பாதி வெந்திருக்கு ஃபுல்லாக வேகலை ரூம் டெம்பரேச்சர் வரணும் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு வேலை ரொம்ப கெட்டி ஆகிடுச்சி தண்ணி தெளித்து பிசஞ்சிக்கலாம் கெட்டி ஆகிடுச்சின்னாக்க ரொம்ப தளர இருந்ததுன்னா ஒரு நிமிஷம் அடுப்பில் வச்சு கிளறணும் இப்போ இது ஒரு கிணத்தில் மாற்றிடுறேன் கொஞ்சம் ஆரட்டும் இது கைப்பருக்கும் சூடு வந்ததுக்கப்புறம் இது பண்ணலாம் இப்போ இங்கே தோசைக்கல் சூட் பண்ணியிருக்கேங்க பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக எண்ணெய் போடணும் ஏதாவது நம்ம கட்லெட்டுக்கெல்லாம் போடுற மாதிரி இந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது ஓரளவுக்கு கைப்பொறுக்கிற சூடு வந்துடுச்சு இதை வந்து நம்ம இப்போ கையில் உருட்டணும் நம்ம உருட்டுறப்ப இது கரெக்டாக அப்படி ஷேப் பண்ணுறதுனா பரவாயில்ல இல்லைனா கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிட்டு பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா இப்படி பண்ணுற கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தொட்டுக்கலாம் இது மூடி தான் இருக்கணுங்க ரொம்ப வந்து ஓப்பனாக இ
மீடியம் திக்னஸில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி தட்டில் வச்சுக்கலாம் ஒரு தடவைக்கு மூணோ நாலோ இல்லை அஞ்சு வரைக்கும் கூட வங்கி வைக்கலாம் சைஸ் நம்மளுக்கு எப்படி வேணுமோ நம்ம கொஞ்சம் பெருசாக சின்னதாக எப்படி வேணால் செஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்னதாக வேணும்னாக்க சின்னதாக பண்ணிக்கலாம் ம் நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கணும் செஞ்சதை கூட வந்து ஒரு தட்டில் வச்சிங்கனாக்க மூடி வைக்கணும் ரொம்ப ட்ரை ஆகக்கூடாது எப்படி பாருங்கள் உருட்டிட்டு ஃப்ளாட்டன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லேசாக இந்த ஓரத்தில் வந்து ரொம்ப வந்து உடையக்கூடாது உடஞ்சதுனாக்க கொஞ்சம் லேசாக தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம சும்மாவே பிசைஞ்சா கூட நம்மளுக்கு நல்லா வரும் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ண பண்ணி வச்சதை வந்து இப்போ தோசைக்கல்ல வைக்க போகிறேன் இப்போ நல்லா எண்ணெய் சூடாகிடுச்சிங்க இதில் வைக்கலாம் பொதுவாக எங்கள் வீட்டில் வந்து தோசைக்கு தனி தோசைக்கல் இந்த மாதிரி இதுக்கும் சப்பாத்திக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து இன்னொரு தோசைக்கல் எப்போதும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க சம்டைம்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி சுட்டுட்டு மறுநாள் தோசை ஊற்றினோன்னா சரியாக வராது அதனால் எப்போவுமே சப்பாத்திக்கும் இந்த மாதிரி இது கட்லெட் எல்லாம் பண்ணுறது வேறு தோசைக்கல் மூணு வச்சுருப்போம் இப்போ இதை மூடி வைக்கணும் கீழ்பாகம் நல்லா சவந்த பிறகு திருப்பி போடணும் இப்போ இது பாருங்கள் இப்போ அதாவது நான் இப்படி மூடி வச்சுருந்தேன் இப்போ எடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி எடுத்த பிறகு இதில் அடிப்பக்கம் கொஞ்சம் தூக்கி பார்க்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா செவந்துருக்கு அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா பார்த்து திருப்பி போடணும் ஈவினிங் ஸ்கூலில் இருந்து குழந்தைங்க வந்தாங்கனாக்க இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த பக்கமும் நல்லா இந்த மாதிரி சவக்கணுங்க அந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனாக இருந்தால் தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதிகமான எண்ணெய் விட்டால் தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி சவக்கும் ரொம்ப குறைவான எண்ணெய் விட்டிங்கன்னா அது சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கிறிஸ்பாக வராது உங்களுக்கு வந்து செவக்கவே செவக்காது அங்கங்கே நம்ம கையில் பட்ட அந்த இது இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி திக்காக தின்னா அதில் மட்டும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ப பட்டு செவந்திருக்கும் இப்படி இருந்தால் தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம ஆலு டிக்கெல்லாம் பண்ணுற மாதிரி தான் இது ரைஸ் டிக்கின்னு கூட சொல்லலாம் ரைஸ் அண்ட் தவர் தால் டிக்கின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ரைஸ் அண்ட் தவர் தால் அடைன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு தவளை வில்லைகளும் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேஷன் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு வந்து அரிசி துவரம்பர் பாடை தான் கரெக்டான பேர் இதே மாதிரி கீழ்ப்பாக்கம் சவந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி கீழ்ப்பாக்கம் சவந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம் இப்போ இது ஒவ்வொன்றா பார்த்து சவக்க சவக்க எடுக்கணுங்க ரெண்டு பக்கமும் சவந்துருச்சான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடுங்க இப்போ இது பாருங்கள் இந்த பக்கமும் திருப்பி போடுறேன் இந்த நல்லா ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி சவந்துருக்கணும் அதை வந்து பொதுவாக இது கொஞ்சம் ஆயில் அப்சார்ப் பண்ணுங்கிறதுனால இந்த மாதிரி கிச்சன் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுப்பேன் அதில் ஃபோல்ட் பண்ணி அதில் எடுத்துருவோம் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் இருக்கிறப்ப அது அப்சார்ப் பண்ணிவிடும் ஒரு தடவை எண்ணெய் விட்டோனாக்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு தடவை மூணு தடவை வைக்கலாங்க அந்த எண்ணெய் இருக்கிற வரைக்கும் புற அப்சார்ப் ஆகிற வரைக்கும் அது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துடுச்சு இப்போ இதை எப்படி பரிமாறுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க பொதுவாக சிவப்பு வெங்காய சட்னி நான் பச்சை வெங்காய சட்னி காமிச்சிருக்கேன் அதுக்கு முதலையே இந்த வெங்காய சட்னி தான் அதுக்கு நல்லா சூட் ஆகுங்க அந்த வெங்காய சட்னியும் இதையும் நம்ம கொடுக்கணும் தொக்கு ஏதாவது இருந்தால் கூட நல்லாயிருக்குங்க பொதுவாக சட்னி இதுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் இந்த மாதிரி வெங்காய சட்னி இதோட கொஞ்சம் கட்டி நெய் போடுவோம் அது போடுறப்ப அதுக்கு ஒரு தனி டேஸ்ட் அதோட தட்டுட்டு சாப்பிட்றப்போ அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டு பொதுவாக நிறைய பேர் விடுங்கள என்ன டிஃபன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு யோசனை வந்து நிறையவே நினைப்பாங்க ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு விரும்புகிற மாதிரி இருக்கணும் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் பிடிக்கணும் டிஃபன் நல்லா இருக்கணும் டேஸ்டியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து மல்லிகா வீட்டு சமையலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விதவிதமான டிஃபன் விதவிதமான லன்ச்சு அது மட்டும் இல்லைங்க உங்களுக்கு எந்த ஹெட்டிங் வேணும் அந்த ஹெட்டிங்கில் எல்லாமே கிடைக்குங்க இந்த மல்லிகா வீட்டு சமையலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனாக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து எவ்ரிடே ஒரு ஒரு வீடியோ போடுவோம் அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாக்க உங்களுக்கு தினமுமே இன்டிமேஷ